familia, yo soy la Chef Eli y hoy vamos a estar haciendo la receta de tilapias empanadas. So, ¿Qué vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando huevo, harina y galleta y obviamente nuestras tilapias. ¿Qué pasa? Le voy a estar dando un truquito si no tiene sus galletas molidas del supermercado. Pues nada más y nada menos pueden utilizar galletitas de por soda como galletas gris también, que eso no puede faltar en cualquier casa, especialmente si es una casa boricua. Así que vamos a estar utilizando nuestras galletitas y las vamos a estar machacando. Tan pronto estén completamente machucadas, que estén bien trituraditas, las vamos a pasar en nuestro recipiente y vamos entonces a comenzar a hacer todo lo demás de nuestra tilapia, que sería entonces adobar nuestra tilapia, darle ese toquecito, ese saborcito rico y vamos a proceder entonces a empanarla. Y bueno familia, ya terminamos de machacar nuestras galletitas, miren cómo ha quedado. Prácticamente es igual a cuando uno compra galletitas ¿no? ya recién machucadas en la tienda. Y créanme que no hay algo así como que algo wow de diferencia. Es perfecto, así. Bueno familia, vamos a empezar ahora. Vamos a acomodar esto por aquí para que puedan apreciar bien. Vamos ahora a comenzar. Yo siempre acostumbro a darle una bobadita a mis tilapias, o sea, algo sencillito, o sea, tampoco hay que exagerarnos con el sabor. Vamos a empezar a adobar al gusto, como usted prefiera. Le echo un poquitito de adobo, un poquitito de ajo, por encimita, ya que es pescado, y el pescado absorbe el sabor súper rápido. No es necesario adobarlo tanto. Y un poquito de achote, de sazón. Hay muchas personas que lo que hacen es que el adobo, todos estos ingredientes que yo le estoy echando acá a mi tilapia, se lo echan a la harina. Eso también lo puede hacer así. Pero este viene siendo mi forma de cómo hacer una tilapia empanada, ¿no? Mi formita acá. Y pues bueno, ya estaría listo. Solamente le doy una sola capa. Opcional si la quiere también adobar hacia el otro extremo Ay, por se me cae <risa> hacia el otro extremo Mira, ¿por qué no? vamos a adobarla también y bueno familia, ya que tengamos nuestras tilapias ya adobaditas con nuestro gusto, nuestro saborcito ¿no? esto ya es opcional, lo puede adobar aquí o puede echar todos los ingredientes a nuestra harina y lo que tiene que hacer es mezclarlo y ya estaría perfecto y obviamente hacer el procedimiento como tal que eso es lo que mayormente todo chef y toda persona hace, acostumbra hacer pero en mi caso yo acostumbro a hacerlo así a mí me enseñaron a, a pesar que yo también estudié en lo de artes culinarias mi, una de mis principales chefs fue mi abuela que me enseñó a cocinar y pues me quedé con la costumbre de la abuelita <ríe> bueno, pues vamos allá vamos a pasar primero por huevo luego por harina y luego por galleta y rápidamente pasamos a nuestro aceite bastante calientito recuerde eso y estaría listo obviamente si tiene un rece unos recipientes un poco más grandes ¿no? que puedan meter el completo nuestra tilapia y cositas es mucho más cómodo de trabajar obviamente yo se los puse así para que puedan apreciarlo también porque es cristal y puedan apreciar un poquitito más lo que estamos haciendo pero sí rapidito Hacemos este procedimiento y a freír. Así que, vamos allá. Y bueno, familia, así quedaron nuestras tilapias. Como pueden apreciar, ahora van rapidito para el aceite. Recuerde que el aceite esté bastante calentito. Y esto es cuestión de vuelta y vuelta hasta que doren. Así que, así quedaron. De show. Bueno, vamos para el aceite.
Ok, vamos a estar dándole una volteada. Si se le hace difícil con la espátula, puede utilizar unas pinzas. Poco a poco sin quemarse. Y listo, ya como pueden notar, ya la galletita se está poniendo crujiente. Y vamos a estar así, dando vuelta y vuelta hasta que coja su punto de duración. Y bueno familia, ya cuando haya llegado al punto de duración, vamos a necesitar un recipiente o un platito y su servilleta para poner la, la tilapia a reposar la grasa. O el aceite mejor dicho. Vamos a retirarlas con cuidado. La escurrimos un poco y la pasamos a nuestro platito con la servilleta. Y así sucesivamente. Y listo. Aquí están nuestras tilapias empanadas. Súper fácil de hacer, nada complicado y hasta económico. Así que vamos a platear y seguimos. Y bueno familia, este video ha finalizado, así ha quedado nuestra tilapia empanada, espero que te haya ayudado, como te haya gustado, yo soy la Chef Eli, nos vemos en la próxima en mi canal con más contenido y muchísimas cosas más. No olvides suscribirte y darle like a la página La Cocina Borico y sus ricos bizcochos. Hasta la próxima.